हेलो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव तो कर चुके थे नोमेरिकल कोर्सेज फिर से कंटिन्यू करते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर थर्टी क्या कहता है आपको हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ डाई बेसिक एसिड देखिए इसी ध्यान से पढ़ लेना कोई डाई बेसिक एसिड है डाई बेसिक क्या होते हैं जो टू एच पॉजिटिव आइन देते हैं जैसे कि आपका एस टू एस ओ फोर है वो कितने एच पॉजिटिव आइन देगा टू एच पॉजिटिव आपका एस थ्री पी ओ थ्री था एस थ्री पी ओ फोर तो थ्री पॉजिटिव देता है बट एस थ्री पी ओ थ्री टू पॉजिटिव देता है टू एच पॉजिटिव सॉरी तो वो डाई बेसिक एसिड है तो इसने बताया नहीं है कौन सा एसिड है बट इसने मोलिकुलर मास जरूर दिया है उसका ठीक है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें देखिए हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ डाई बेसिक एसिड विद मोलिकुलर मास टू हंड्रेड शुड बी प्रजेंट इन वन हंड्रेड एम एल ऑफ इट्स एक्वा सोल्यूशन टू गिव डेसी नॉर्मल स्ट्रेंथ अब देखिए आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी है इस तरह कैसे भी घुमा फिरा के देता है केवल क्वेश्चन को बट आपको ईजिली आ जाना चाहिए अब आप एक चीज़ समझ लीजिए इसमें अब इसने यहाँ पर डेसी नॉर्मल का हुआ है यानी इसने नॉर्मलिटी दी हुई है और नॉर्मलिटी डेसी नॉर्मल कितना होता है n बाई टू लिखते हैं हम डेसी नॉर्मल को तो n बाई टू का मीन्स क्या हुआ सॉरी वन बाई टेन सॉरी वन बाई टेन डेसी का मीन्स क्या होता है डे का मीन्स होता है टेन नॉर्मल जबकि डेसी मीन्स होता है आपका वन बाई टेन नॉर्मल और वन बाई टेन को आप क्या लिख सकते हो जीरो पॉइंट वन नॉर्मल लिख सकते हो तो यानी कि नॉर्मेलिटी इसने जीरो पॉइंट वन दी है या वन बाई टेन रख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है इसके बाद आपका जो वॉल्यूम है वी कितने में आपका प्रजेंट है वो डाई बेसिक एसिड आपका हंड्रेड एम में तो यानी कि वी कितना हो गया आपका हंड्रेड एम हो गया ठीक है तो इसने पूछा हाउ मैनी ग्राम ऑफ डाई बेसिक एसिड भाई क्या पूछा हुआ है इसने हाउ मैनी ग्राम कितने ग्राम चाहिए डाई बेसिक एसिड के हंड्रेड एम में तो यानी कि डब्ल्यू बी इसने पूछा हुआ है आपको और मोलर मास एम बी कितना दिया हुआ है इसने टू हंड्रेड अब आप सीधी सी बात देखिए आप नॉर्मेलिटी निकालने जा रहे हो नॉर्मेलिटी आप जानते हो एन इक्वल टू क्या होता है आपका डब्ल्यू अपॉन ई इन टू वन थाउजेंड अपॉन वी अब आप डब्ल्यू कन्वर्ट करते हो तो क्या होगा डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा एन ई वी अपॉन वन थाउजेंड ठीक है अब आपको इसमें इक्वलेंट वेट चाहिए कहीं आपको मोलिकुलर वेट नहीं चाहिए आप जानते हैं इक्वलेंट वेट कैसे निकालोगे आप इक्वलेंट वेट ई इक्वल टू होता है मोलिकुलर वेट जो कि कितना है टू और अपॉन चार्ज अब आपका डाई बेसिक एसिड है मैंने आपको बताया डाई बेसिक एसिड है इसका मतलब कितना चार्ज हो गया इसमें टू क्योंकि दो एच पॉजिटिव देगा तो टू से कैंसिल करते हो आप टू हंड्रेड को कितना आएगा वन हंड्रेड यानी कि हमारा ई e कितना है वन हंड्रेड है तो आप रखिए वैल्यू डब्ल्यू निकालना है आपको एन कितना है आपका वन बाई तो रखिए वन बाई टेन e कितना है आपका वन हंड्रेड कितना है आपका वी कितना दिया वन और इन अपॉन में क्या जाएगा आपका वन ठीक है देखिए नॉर्मलिटी वन बाई टेन थी तो हमने वन बाई टेन करके लिख लिया आप जीरो पॉइंट वन लिख सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देखिए यहाँ से टेन से अगर आप हंड्रेड को कैंसिल करते तो कितना बचेगा टेन तो टेन इंटू वन हंड्रेड कितना हो जाएगा देखो यहीं से आसान से हो गया टेन इंटू वन हंड्रेड कितना हो गया वन थाउजेंड और नीचे भी क्या है वन थाउजेंड तो कितना बचा आपका बराबर वन यानी कि एक ग्राम डब्ल्यू का आपको चाहिए ठीक है जीरो पॉइंट का बनाने के लिए तो देखिए इसमें आपका आंसर क्या हुआ ए में दिया हुआ है वन ग्राम तो ये आपका राइट आंसर हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, 37 कहता है कि 50 एम ऑफ 0.2 पॉइंट टू नॉर्मल एच ठीक है इसने 50 एम दिए हैं 0.2 पॉइंट टू नॉर्मल एच के एंड 50 एम ऑफ 0.1 पॉइंट वन नॉर्मल एच टी फोर एंड हंड्रेड एम ऑफ 0.2 पॉइंट टू नॉर्मल एच एन थ्री आर मिक्सड तो नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी आप कर सकते हो भाई तीनों को मिक्स कर दिया तीनों का वॉल्यूम मिक्स कर दिया अब रिजल्ट एन क्या हुआ यानी कि वो जैसा एन आर इक्वल टू पढ़ा था आपने एन वी वन प्लस एन टू वी टू प्लस एन थ्री वी थ्री अपॉन वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री तो इसे आप करोगे ठीक है खुद करोगे नेक्स्ट है द मास ऑफ प्योर एन एज रिक्वायर्ड टू टू फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब अब देखो सेंटीमीटर क्यूब कह लो या आप सेंटीमीटर क्यूब को एम कह लो एक एम में क्या होता है वन एम जो होता है वो इक्वल टू होता है वन सेंटीमीटर क्यूब भाई एम क्या है वॉल्यूम है और सेंटीमीटर क्या हो गया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊँचाई ठीक है लेंथ विर्थ और हाइट आप देखते हो तो ये सब वही तो है वॉल्यूम भाई कोई कंटेनर है आपका तो इसमें आप लेंथ विर्थ और इसकी मतलब विर्थ देखोगे और हाइट भी देखोगे तो क्या आ जाएगा एक वॉल्यूम बन जाएगा तो एक सेंटीमीटर क्यूब इसके ऊपर होता है एक एम की तो इसमें पूछा मास कितना होगा प्योर एन एज का जो कि टू फिफ्टी एम एल जीरो पॉइंट वन नॉर्मलिटी का सोल्यूशन बना सके बहुत सिंपल है कर सकते हो वैसे इसे भी करना चाहिए तुम्हें खुद ही देखिए इसमें क्या है नॉर्मलिटी कितनी दी हुई है जीरो पॉइंट वन दी हुई है भाई वॉल्यूम कितना दिया है टू फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब लिख लो या एम लिख लो आप लिख सकते हो अब इसमें आपको मास ऑफ प्योर एन चाहिए यानी कि डब्ल्यू बी आपको पता होना चाहिए कितना है अब कैसे निकालोगे भाई ए
ठीक है तो ई से पहले आपको क्या चाहिए मोलिकुलर मास तभी तो ई निकालोगे तो मोलिकुलर मास कितना है देखिए क्या दिया हुआ है इसने किसका पूछा है एन एच का तो एन एच का मोलिकुलर मास आपको पता है कितना आता है फोर्टी देखा ट्वेंटी थ्री सिक्सटीन और वन कितना हो गया फोर्टी तो फिर चार्ज कितना है एन पे एक एन पॉजिटिव एक ओच नेगेटिव यानी कि चार्ज कितना है वन ही है तो इक्विलेंट वेट क्या होता है मोलिकुलर मास यानी कि फोर्टी अपॉन वन तो इक्वल टू कितना हो गया फोर्टी तो निकालिए अब तो डब्ल्यू इक्वल टू एन कितना दिया हुआ आपका जीरो पॉइंट वन इक्वलेंट मास कितना दिया हुआ है फोर्टी इन टू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपका टू फिफ्टी और अपॉन वन थाउजेंड तो टू फिफ्टी फोर जा वन थाउजेंड हो गया और फोर वन जा फोर कितना हो गया टेन और टेन इंटू जीरो पॉइंट वन इक्वल टू कितना हो गया आपका ये भी वन आ गया ठीक है तो डब्ल्यू इक्वल टू वन ग्राम इसमें भी वन ग्राम ही आंसर है आपका ठीक है दिया हुआ है देखिए तो बी में दिया हुआ है वन ग्राम तो इसका ये राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन को थोड़ा भी थोड़ा के चलते हैं थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें वो क्लियर करते हैं उसके बाद देखते हैं ठीक है नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर फोर्टी इस क्वेश्चन में तो इन्होंने थोड़ा मिस्टेक किया हुआ है इसमें या कुछ ठीक है प्रॉब्लम है थोड़ी इसमें अभी देख लेते हैं इसमें अब ये देख लीजिए आप मोलिटी ऑफ जीरो नॉर्मल एन ए टू सी विल भी इसमें पूछा मोलिटी ऑफ जीरो नॉर्मल एन ए टू सी की क्या होगी मोलिटी अब देखिए कैसे निकालोगे सीधा तो मोलरिटी पूछी हुई है इसने आप जानते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू बेसिसिटी ऑफ एसिड ये फॉर्मूला जानते हो आप अब इसने क्या पूछ लिया आपको मोलरिटी नॉर्मेलिटी दे दी और मोलरिटी पूछ ली तो आपको मोलरिटी निकालनी है तो बेसिसिटी को इधर भेज दो तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होगी नॉर्मेलिटी अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड ऐसे निकाल लो ठीक है चेंज कर सकते हो भाई ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा अब नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई है इसने नॉर्मेलिटी है जीरो नॉर्मल अब आपको उसकी बेसिटी बतानी चाहिए भाई एन ए टू सी ओ थ्री है सॉरी अभी आपका बेस है तो आप इसकी एसिडिटी देखोगे एसिडिटी ऑफ बेस बात वही है भाई बेस बेस के लिए आप क्या देखते हो एसिडिटी और एसिड के लिए क्या देखते हो बेसिटी तो एन ए टू सी ओ थ्री कितने देगा दो एन ए पॉजिटिव देगा और सी ओ थ्री टू नेगेटिव देगा यानी कि चार्ज कितना है इस पर हर हालत में टू है तो निकाल लीजिए तो आपने रख दिया चार्ज टू तो पॉइंट हटाओगे तो जीरो नीचे बढ़ा सकते हो तो कितना जाएगा टू वन जो वन यानी वन अपॉइंट टेन वन अपॉइंट टेन कितना होता है जीरो पॉइंट वन तो आपका आंसर क्या होगा जीरो पॉइंट वन मोलर इसके बाद आता मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर ये हम पीछे भी देख चुके हैं मोलरिटी आपको प्योर वाटर निकालनी है तो प्योर वाटर हम कितना मानते हैं भाई एक हज़ार में होगा ठीक है तो एक हज़ार में आपको मोलरिटी निकालनी है तो एक में अब वाटर के मोल कितने होते हैं एक मोल वाटर कितना होता है एच ऑक्सीजन का 16 और एच टू का दो तो 16 और दो कितने हो गया अट्ठारह तो वन अपॉन वन थाउजेंड अपॉन एटीन यानी कि 55.55 आता है और राउंड ऑफ में 55 सॉरी वन थाउजेंड अपॉन एटीन आ जाएगा वन थाउजेंड एम वाटर का होगा और 18 एक मोल में होते हैं वाटर के तो वन थाउजेंड अपॉन एटीन कितना होगा फिफ्टी और इसे राउंड ऑफ में क्या देखते हो फिफ्टी इधर शिफ्ट कर दो एक पॉइंट इसका इसे हटा सकते हो आप ठीक है फिफ्टी तो इसका आंसर ये होगा फिर द नंबर ऑफ मोल्स इन वन ग्राम ऑफ वाटर इज भाई वन एट्टी ग्राम वाटर में कितने मोल होंगे ठीक है ये पूछा हुआ इसने अब देखिए वाटर के एक सौ अस्सी ग्राम में बताना आपको इसे डायरेक्ट में निकाल सकते हो आप भाई आपको पता है वाटर का जो एक मोल होता है वाटर का एच टू ओ एच टू ओ का एक मोल कितने के बराबर होगा ऑक्सीजन का कितना होता है सिक्सटीन और प्लस वाटर टू यानी कि एट्टीन तो एक मोल बराबर कितने का हो गया एट्टीन के अब इसने दिया हुआ एक सौ अस्सी मोल भाई एक सौ अस्सी मोल कब आएगा अठारह गुना दस एक सौ अस्सी ठीक है यानी कि दस मोल कितने के बराबर हो गए एक सौ अस्सी के तो सीधा सा आंसर इसका क्या होगा टेन होगा ठीक है बहुत इजी क्वेश्चन है इजीली कर सकते हो उसे तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं थैंक यू